Buonasera, buonasera a tutti. Oggi mercoledì abbiamo un grande ospite, parliamo di eh, guida alpina e lo facciamo con il nostro Omar Oprandi. Buonasera Omar. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao Omar, come stai? Bene, bene, tutto bene, dai, l'estate sta finendo, che c'è ancora una canzone, <ride> però non è tutto vero, insomma, dai, è ancora qualche bella giornata e pensiamo avanti. Senti, sempre in forma, sempre sulle vette, sempre sulle barche, sempre in giro, io ti vedo sempre a grandi, a grandi, eh, come si può dire, a grandi livelli, eh, come dei professionisti, eh, chapeau, posso dirtelo chapeau, eh, perché tu sei partito da zero e alla fine eh, stai sempre dando il te stesso e stai facendo capire alla gente che non si, non si deve mai mollare, anche se eh, di te ce ne sono eh, pochi al mondo dopo due eh, operazioni alle anche due protesi tu riesci a fare tutto quello che stai facendo chapeau ecco Beh, grazie Andrea dai eh, magari non sono l'unico al mondo però può darsi perché comunque con due protesi d'anca insomma è vero che, che mi do il mio bel da fare Oggi sono arrampicare, domani sono con gli sci, e due giorni fa ero con gli sci sullo Stelvio, e oggi ero in bici e domani vado a arrampicare, quando ho un buchetto salgo anche sulla barca a vela come hai accennato, per cui dai, un po' qua, un po' là. Senti, io eh, mi hai mandato subito un, un video, eh, un mese, pochi, pochi mesi fa, ecco, che praticamente mi ha eh, lasciato di stucco perché io l'ho visto è veramente bellissimo a vedere le imprese eh, che fai ecco perché eh, nonostante l'intervento che hai fatto che non si pensava nessuno che potessi arrivare eh, subito a queste eh, pretese qua eh, a dire il corpo no io ce la faccio andare a fare determinate cose è tanto ecco io sono rimasto balordito di tutto questo ecco poi magari sono io fatto così che dico eh, senti dopo quei discorsi qua de de delle protesi io non ce la facevo a fare quello che fai te però sono rimasto e, e il video mi è piaciuto eh, Cosa dici di farlo, farlo vedere e ci spieghi tutto quello che hai fatto de, di quel video qua? Ma eh, il video è, è un qualcosa che ha a che fare anche con il mio ripartire da zero. Se, se vi ricordate, se ti ricordi Andrea o chi, chi l'ha visto in una nostra chiacchierata, in un nostro video passato, abbiamo parlato del fatto che io dopo le protesi sono partito, sono andato in montagna su Monte Bianco con gli sci, dopo due mesi, entro due mesi dall'operazione, ok, benissimo. In quel video c'era la mia voglia, anche quella volta, di fare un tratto di avvicinamento dal Trentino al Monte Bianco con la barca a vela, però a dire la verità in quel video, ma anche nel, in, nel film che è andato al Film Festival, eh, è un po' una minima parte quella barca a vela eh, io l'avevo motivato come partire soft cioè partire su una barca a vela è uno sport però per me è tranquillità è stare in orizzontale eccetera e parlando di orizzontale quindi mare o lago e poi parlare di verticale quindi montagna sono i miei mondi e il video di stasera è proprio questo cioè raccontare l'omoro prandi che non è solo guida alpina quindi guida alpina qui alpi ma è anche un, un marinaio tra virgolette uno skipper un, un, diciamo una persona che comunque sportivamente fa delle regate eh, e quindi si muove su una barca in modo sportivo assieme a un team di, di altre persone questo, lo sono anche questo e il video appunto racconta questi due mondi senti gli, diamo, gli facciamo vedere un assaggio di quello che sai fare alle persone nonostante 
hai dentro delle protesi alle anche che magari tanta gente non ci crede e noi gli diamo dimostrazione chi è Omar Oprandi sì dai non solo le nostre facce ma anche un po' di video un po' di scene sportive dai per me va bene quando vuoi parti sei tu il boss <ride> della situazione qui lascio fare a te e poi lo commentiamo assieme sappiamo che con te siamo in super diretta per cui eh, andiamo a ruota libera e e seguiamo tutti assieme un po' di qualche scena di questo va video bene. dai Grazie va bene pronti. io vado andiamo tranquillo prego Omar bene niente guarda allora come dicevamo prima no? eh, si parte subito con i due contrasti no? quindi la montagna la barca vela quindi il video è, 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 diciamo si chiama proprio eh, dal verticale all'orizzontale nel senso che eh, sono due mondi che conosco, che, che vivo veramente eh, in pieno e eh, chiaramente a tante persone danno l'idea secondo me di avere eh, grossissime differenze, di non avere niente in comune, invece nel video se si dovesse vedere la schermo pieno praticamente eh, racconta invece anche queste frasi che vedi scorrere eccetera racconto che non è vero che questi due mondi sono vicini voi pensate l'arrampicata per esempio è lenta cioè non è non uno una arrampicata su una parete di orso non può correre è possibile deve muoversi piano deve scegliere gli appoggi che sono piccolissimi deve scegliere gli appigli con le mani che sono altrettanto piccoli con la barca a vela rispetto alla macchina rispetto anche solo a una bicicletta è lentissima, la barca vela va molte volte a tre nodi, quattro nodi, sette nodi, io parlo di barche normali, eh? non parlo di barche come, le, come, come la Luna Rossa, insomma, che sono barche che vanno a 100 all'ora, ma eh, lì sono prototipi quasi, no? Le barche di, di, di chiunque, delle persone normali, sono barche che si muovono più lentamente e dipendiamo sempre dai venti. Quindi sono due mondi che già in questa prima parte del video eh, fanno capire che invece qualcosa in comune c'è l'altra cosa in comune e lo vediamo anche da queste scene che, che, che ci sono sullo sfondo è che molte volte eh, tu sei in un oceano di roccia e devi decidere come e dove salire come muoverti e delle volte eh, eh, in, in un oceano o, o al mare lontano dalla costa Chiaramente tu sei eh, altrettanto isolato e, e decidi tu eh, con la barca dove andare. In montagna ci sono queste guglie eh, particolari e al mare ci sono le onde, cioè sono cose particolari. Poi queste scene per esempio parlano di scelpinismo, no? è il mio sport preferito, ne abbiamo già parlato Andrea tante volte. L'acqua è neve sciolta. <ride> Eh, io che scio non sulle piste, ma scio sulla neve naturale, molte volte morbida, perché mare ha nevicato stanotte, ha nevicato i giorni scorsi, è molto simile all'andare all sul, 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 sull'acqua con le onde e quindi sentire che il tuo corpo si muove eh, sull'acqua che, che non è completamente piatta sì verticale, sì orizzontale ma non è completamente verticale oppure non è completamente piatto qua vediamo invece il parapendio quindi tu dicevi io le anche io sono sport che faccio tuttora eh? non è che ho rinunciato a qualcuno di questi io eh, nel, nelle mie cantine ho, ho due parapendi eh, ogni tanto li tiro fuori e eh, volare nei cieli vuol dire volare nel, nell'aria, nel vento le barche a vela vanno col vento, <ride> quindi vedi che ritorniamo a, a far capire alle persone che ci stanno ascoltando che effettivamente e questi due sport, montagna, quindi anche per volare col parapendio c'è bisogno di montagna, cioè io devo andare sulla montagna per buttarmi e per aprire una vela con la quale volo nel vento. Con la barca vela è uguale, io devo andare al porto, prendo la barca, uscire dal porto e col vento muovermi al mare o in questo caso qui siamo nel golfo di Venezia per esempio, il golfo di Trieste, eh? non, non di fronte a Venezia, insomma, qui è un balcone 
parte di tutto il modo, da un falcone siamo andati a Caorle, è il trasferimento di una barca sportivissima, cioè di una barca che è piuttosto spinta, non ci sono le cabine sotto, non c'è la, la cucina, non c'è la doccia, non c'è niente, cioè sotto è vetronesina perché è una barca deve essere leggera, deve essere prestazionale, tanti cavi, tanti funi, tante cime, come si dice, eh, sulle barche e questa barca ci è servita eh, qualche volta a fare delle regate contro altre barche magari cercare di arrivare sul podio anche lì un'altra mia prerogativa cioè il cronometro guardare i tempi io vado in montagna e le volte correndo perché ho voglia di stabilire un tempo basso cioè non salire da turista ma eh, farlo magari in fretta quindi per, per essere allenato con la barca vela non ho voluto fare il turista neanche lì e mi sono affiliato a dei gruppi mi hanno chiamato loro di verità o comunque ci siamo accordati perché essendo sportivo su questo tipo di barche è sempre gente sportiva ma sono tutte cose che poi vedrai che nel filmato con le tue domande anche Andrea andiamo a spulciare senti io però ho visto una rampicata che hai fatto che me fa paura se non guardare cioè praticamente tu ti sei rampicato eh, ho ragione in una cascata ghiacciata sì eh, perché ho messo Lì, quelle immagini da, di ma, da, adesso, da, per esempio il filmato che le racconta la notte vissuta in tenda come la notte che si può vivere in una barca a vela in tenda sei in montagna sei nel silenzio eh, eccetera sulla barca a vela qua è una scena su una barca a vela delle volte noi nelle regate che durano anche più giorni di notte non possiamo dormire perché siamo in regata, cioè noi dobbiamo continuare a far andare la vacca il più veloce possibile. Tornando a noi, e eh, quindi lasciamo scorrere le immagini se vuoi, va sì, benissimo. Sì, sì, sì. La fotografia che tu hai visto, l'immagine che tu hai visto di me sul ghiaccio era perché eh, in verticale l'acqua può essere anche verticale. Se è ghiacciata può essere anche verticale, per cui la puoi salire con le picotte e con i ramponi e, e quindi è sempre il collegamento tra, tra l'acqua eh, che, che vivo in montagna, che potrebbe essere neve come adesso, piuttosto che cascate di ghiaccio come prima e quindi quella neve che si sposta col vento, quella neve che, che, che si può salire con le picotte e quella neve sulla quale, come in queste immagini di adesso, magari eh, si è fatta una gara importante e eh, prima ero su una cascata ghiacciata quindi salivo in verticale mentre invece viene un comune che sale logicamente che con una barca vela io eh, scorro sull'acqua in modo totale quindi il film dal verticale al orizzontale con, continua a raccontare queste due, queste due diciamo così eh, attività completamente diverse ma che hanno qualcosa in comune io ho un'altra domanda da farti però quando tu eh, mi dici sì io ho, ho, ho scalato quella diciamo quella sca cascata ghiacciata però la mia domanda nasce spontanea a dirti ma non è che quei picchetti quando tu vai a picchiare il ghiaccio si stacca domanda allora Rimango collegato al film, eh, in barca vela per far correre una barca bisogna essere molto delicati delle volte, bastano i pesi sulla barca delle noi persone che ci siamo sopra eh, a far cambiare l'andatura della barca, più o meno veloce, più o meno leggera, più o meno fluida eccetera. Sul ghiaccio eh, c'è un po' la stessa cosa. Cioè, eh, bisogna essere delicati, spostare il peso, picchiare con le piccozze, ok? Si chiamano piccozze quelle che si hanno in mano perché non si può aggrappare con le mani, è ghiaccio, quindi non eh, puoi aggrapparti, ci vuole resti. Eh, quanto picchiare in un certo punto piuttosto che 5 cm più in parte, perché comunque il ghiaccio è fragile. Eh, anche lì è l'esperienza poi che ti fa salire su una cascata tutto sommato sicura, robusta, 
diciamo così, non che eh, crolli da un momento all'altro. In barca a vela è un po' la stessa cosa, cioè chiaramente è forse più sicuro eh, stare su una barca, questo, questo te lo posso garantire, però eh, la delicatezza ci vuole anche in barca. Qua per esempio siamo alla partenza di una regata, cioè su una barca c'è un'ipotetica linea di partenza data da una barca giuria e un comune o una boa e questa linea di partenza non può essere superata solamente eh, al momento dello start, cioè dopo il, 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 il cronometro zero, da lì parte il cronometro, scatta il cronometro e anche qui bisogna essere molto delicati, non puoi passare prima ma se passi tanto dopo hai già perso 2-3 secondi perché comunque la regata è partita, cioè facciamo un esempio, alle 11 in punto si parte e si parte da questa linea che è sull'acqua ma non è disegnata, non la vedi, tu vedi solo una parte da una parte, una po' dall'altra, ti immagini questa linea e se tu parti nel momento perfetto tu sei al secondo 1 già in gara. Ma se sei fuori a secondo 1 o anche 2, 3, 4, quando sei fuori la gara è partita e tu hai perso 5, 6 secondi prima di La delicatezza nel fare queste cose è simile alla delicatezza che ci vuole nella sua cascata. Due cose diverse, è vero, ma però anche qui parlo di, diciamo, di precisioni, di sensibilità, di queste cose e poi ho fatto l'esempio del, dei pesi sulla barca di quanto si sente che la barca galleggia di più, che è più fluida, che sta più a galla, una persona in prua può far affondare la prua, può rompere l'onda peggio, quindi sono tutte cose che hanno, io credo, il loro fascino. Senti, io poi so che praticamente voi siete terzi in campionato in questo discorso dove l'altro, giusto? Sì, allora quest'anno con un team, pensa a te, come fatti non fare niente se il terzo Sì, è un campionato italiano tra l'altro Andrea, è un campionato italiano offshore, cioè eh, lontano dalla costa, non di regatine con le boe davanti, ma magari regate dove sono 200, 500 eh, miglia e sapete che un miglio sono quasi due chilometri e quindi magari sono cinque giornate, quattro, cinque giornate di regata attenzione nel mio piccolo perché ci sono solitari di barca vela che fanno il giro del mondo ma io sono una persona normale, sono un alpinista, sono una guida alpina ma però con, eh, abbiamo deciso di fare un team che eh, sta ancora adesso partecipando al campionato italiano offshore, cioè eh, alto mare e eh, con una certa categoria di barche e eh, nella classifica generale, come hai detto tu, siamo terzi, cioè la nostra barca con il nostro team eh, è, è terza in classifica. Cos'è interessante? Che il team è fatto di persone che vivono, tra virgolette, in montagna, cioè quasi tutti della zona di Belluno, io Trentino, quindi confinante col Belluno e eh, siamo un team di montanari su una barca a vela che è terza in classifica itali- del, del campionato italiano di offshore, quindi eh, anche qua perché c'è similitudine? Perché un montanaro, una persona come me, è abituata al vento, è abituata al freddo, è abituata a, a, alle paure, a, alla verticalità, in questo caso lo vediamo sulle immagini, e quindi su una barca vela in regatta, in alto mare, in mezzo alle onde, quando non vedi le coste, quando ovviamente c'è il vento più forte, meno forte, ti mancherebbe c'è un po' di tutto, di salita. siamo persone tutto sommato tranquille, abituate a ben altro, per cui su una barca tutto sommato ci sembra di andare a spasso. Non siamo professionisti, quindi sono il primo da mercato, non sono un professionista. Io, io, io vado su una barca perché mi piace, ho la patente nautica, attenzione, quindi un po' di studio, un po' di cosine le so anch'io, eh. non è che... Quindi, eh, però sono il, il, diciamo così, il jolly di turno, delle volte io sulla barca scherzando, chiamo le cime, le chiamo corde, perché per me sono corde, ma lo faccio quasi a posto. 
far arrabbiare chi invece fa solo barca sì. perché è guai e a loro dici eh, non so tira la corda invece che cazza la cima eh, certo. <ride> è la stessa roba in alpinismo si dice in un modo e in marina resco si dice in un altro certo. senti è, è comunque è, cioè, è tanto di cappello oh, ma perché io è... Cioè, mi stupisci sempre di più ogni volta che vedo il video, cioè nel senso oh, di dire come fai, come fai, nel senso oh, non ti fermi mai, per fermarti bisogna legarti a lei. Ah, Quindi non solo Baccavela, anche, anche Catamarani in questo tratto di video, pezzettino di video, ti ho interrotto apposta, praticamente è un tornado. Cioè il catamarano si chiama Tornado, cioè era una categoria di catamarani completamente eh, race, proprio top race, eh, che vinceva le Olimpiadi qualche anno fa come tipo di modello. Siccome ce ne sono ancora, logicamente eh, l'ho voluto provare. Quindi il catamarano è quella cosa che ha due galleggianti e quando c'è il vento forte tu vai magari a 20-25 nodi su un galleggiante, l'altro ce l'hai completamente per aria la cosa bella di un catamarano è che tu ti attacchi al trapezio cioè io adesso sono, sto facendo i video, adesso sta, sta scomparendo il video ma io sono attaccato al trapezio, cioè con un cavetto di 3 mm sono attaccato all'albero e sono con i piedi appoggiati sul galleggiante ma sono completamente fuori dalla barca cioè il mio sedere sfiora l'acqua e ho tutta la barca davanti a me io non sono sulla barca, sono quasi nel vuoto logicamente anche qua per me è abitudine cioè io qua vicino a parete sono attaccato alle corde e delle volte con le corde scendiamo le pareti siamo attaccati nel vuoto attaccati nel vuoto quindi vedi le similitudini sono veramente tantissime senti qua quanti, eh, quanti chilometri orari andavate qua? allora 25 9 quasi 50 all'ora eh, ca calcola che sull'acqua sono tantini eh, perché, perché sul allora, video non si vede sempre diciamo, i picchi eh, anche perché nelle volte ti dico la sincera verità quando, quando eravamo 25 nodi magari una ripresa o due ci sono ma la maggior parte di riprese con 25 nodi non lo fate perché c'è una penaltro da fare <ride> quando invece la natura era un po' più dolce allora potevo accendere la telecamera fare le riprese e, e, e far uscire un po' così le immagini di, di, questo, di questo tornado eh. ripeto eh, non prendetelo come, come un temporale come, ma, ma è, è proprio il nome del, del catamarano senti invece loro cioè vabbè a parte te che tu praticamente ti alleni eh, mese, mese di agosto su quel discorso qua adesso io non lo so però loro quanti, quanti allenamenti fanno per, per fare quello sport? Allora nel campionato italiano eh, di, di Osho di, di, c'è un po' di tutto eh non ci sono solo professionisti perché ci sono anche professionisti magari pochi perché eh, insomma le, le, le specialità e le prove per quanto riguarda Barca Vela sono veramente tantissime quando si parla di professionisti si parla veramente di cose eh, dove la gente si allena tutti i giorni per, per fare andare la propria barca il più possibile eh, nel mio caso invece mi sono anche un po' accorto che è un mondo di appassionati dove magari ci può essere la persona che eh, esce in barca il più possibile, quindi vuol dire magari due o tre volte alla settimana, per conoscere sempre meglio la barca, per farla diciamo, andare il più veloce possibile, eh, per scoprire se la barca ha bisogno di regolazioni particolari per, eh, per farla andare il più possibile. E, e magari poi arriviamo noi e facciamo parte dell'equipaggio per cui meno professionisti me, con meno allenamenti in barca ma quando siamo sulla barca ripeto come dicevo prima ci sentiamo a nostro agio adesso nel video che è tutto un insieme di, di mie esperienze è partita un'avventura che si chiamava Total Green Expedition cosa vuol dire Total Green? Total Green vuol dire eh, essere completamente verdi, tra virgolette, verdi vuol dire eh, non andare a motore, no? Ma cosa abbiamo fatto? Perché è una cosa particolare anche questa. Siamo partiti dall'Italia, 
e abbiamo attraversato tutto il terreno, siamo arrivati in Corsica, siamo entrati nel porto di Bastia, in Corsica, abbiamo lasciato la barca, quindi la barca che si muove con il vento, non a motore, queste sono le scene proprio della, della traversata, abbiamo preso le biciclette, abbiamo fatto 90 km in bicicletta, dopo 90 km in bicicletta abbiamo lasciato la bicicletta e siamo Abbiamo continuato con gli sci fino alla cima più alta della, della Corsica, cioè il Monte Cinto, 2700 metri, una montagna su un'isola, non è italiana, è francese, ok, ma di quella quota. È stata una spedizione particolare perché io e l'altra persona eravamo eh, due professionisti di due cose diverse. Io ho una guida alpina, quindi montagna, ramponi, sci, arrampicate, eccetera. Lui comunque praticante anche di questo e il professionista con la barca vera. Tanto che con quella barca, con quella barca da eh, 9 metri e mezzo, abbiamo attraversato tutto il terreno arrivando in Corsica in 6 ore e mezza, stabilendo il record di quel tipo di barca perché abbiamo fatto la media di 18 nodi e fare una media di 18 nodi senza motore con una barca vela di 9 metri e mezzo è un bel andare dopodiché però noi non è che ci accontentavamo solo del record che comunque abbiamo stabilito di attraversata ma anche di poi ripartire in bicicletta fare 90 km e poi partire con gli sci e salire sulla la cima quindi le mie avventure sono un po' particolari qua ci vedi in bicicletta con l'attrezzatura sulle spalle perché ce la siamo portata da Bastia 0 metri fino a 2700 metri sì. adesso io voglio, voglio... sei senza parole? no voglio, fa... no, voglio farti voglio farti sei andato a scalare oh, quella, quella la cima lì 2700 rotti metri però una domanda tu la conoscevi quella montagna lì assolutamente no però al giorno d'oggi eh, c'è la possibilità di vedere le fotografie su internet c'è la possibilità di vedere diciamo così la montagna su google no, map no, no, no. <ride> nel senso ma lasciando perdere quello io eh, vabbè, lo dico dai eh, sono sponsorizzato anche Carmi perché eh, lavoro con gli strumenti qua per esempio si è visto che eh, lavoro con gli strumenti GPS e quindi con questi attrezzi con questa tecnologia diciamo così l'itinerario che comunque mi sono fatto io cioè i 90 km in bicicletta quando tu sbarchi in Corsica, per me era la prima volta addirittura che sbarcavo in Corsica, sbarcavo tra l'altro, quindi c'è cioè, dal mare, arrivi su un'isola, non sai neanche dove sei, se entri in un porto, tra l'altro siamo arrivati alle 10 di notte, quindi buio, buio besto, perché era il mese di marzo, dovendo trovare neve, non, non siamo potuti andare agosto o luglio, quando vanno tutti i marinai normali, siamo andati a marzo quando, quando c'era neve, attenzione, queste scene sono del, dell'allenamento, che ci è servito per andare a fare quella cosa quindi qua ci stiamo muovendo in modo normale tra virgolette però su quei terreni quindi abbiamo provato la barca in quel periodo abbiamo provato con gli sci su quella montagna non su quella montagna qui eravamo in Liguria è eh, vicino al mare ma in Liguria quindi abbiamo provato in un giorno a fare comunque contemporaneamente barca bici e sci nello stesso giorno poi la cosa l'abbiamo fatta come hai detto tu su una montagna che ne, nessuno di noi due aveva mai salito prima andando sulla fiducia di una mia traccia che avevo nello strumento gps quindi eh, mi sono affidato alla conoscenza che ho all'esperienza che ho diciamo così da guida alpina per eh, andare su una montagna che comunque non conoscevo Senti, e... e quanto ci avete messo per scalare questa montagna qua? Arrivare su in cima? Ma c'è sei ore, sei ore e mezza circa con la barca, adesso i tempi precisi precisi, comunque circa sei ore e mezza con la barca, poi abbiamo fatto dalle 10 di sera fino alle, non so se sono le 4 di mattina, quindi altre sei ore circa di, di, di bicicletta. Eh, perché sono 90 km ma al, al buio 
con la tentatura gli sci, lo zaino, cioè non erano dei ciclisti e con le mountain bike perché dopo in alto ci servivano le ruote grasse come si vuol dire e, e poi comunque dovevamo pedalare eh, diciamo di forza nostra più che farci aiutare da queste, di, da que, da queste biciclette eccetera eh, quindi sei ore qualcosa di bici, eh, compreso le pause, eh, attenzione, eh, compreso il cambio tra eh, marinai e ciclisti e altrettanto tra ciclisti e serpinisti e poi eh, da 1500 circa eh, dove siamo arrivati con la bicicletta fino ai 2007, sono 1200 metri di dislivello, eh, diciamo tutta la mattina, cioè dall'alba fino a, a attorno a mezzogiorno. Attenzione, siamo anche tornati indietro, cioè non, non è che sulla cima poi finiva tutto, bisognava girarsi e rifare tutto il contrario, quindi tutto il tratto tornando alle biciclette, no? quante chilometri di nuovi, 180 sono diventati per tornare alla barca a vela e poi con la barca a vela ritornare dalla Corsica fino all'Italia. Senti, in tutto quanto siete stati via due settimane? No, no, in tutto siamo stati via solo, allora siamo partiti, tipo come fare un esempio, siamo partiti oggi alle 2, siamo arrivati alle 10 a Bastia, eh, poi il domani, fai conto, alle 4 o 5 di mattina abbiamo smesso di pedalare e siamo partiti con gli sci, la sera, la sera tardi era di nuovo buio, siamo tornati alla barca, avendo fatto una notte praticamente insonne, Tornati alla barca il giorno dopo 24 ore, più di 24 ore, tornati alla barca, eh, praticamente siamo andati a, ci siamo addormentati in barca, anche se non ci sono cucette, non c'è niente, nel senso sono quelle barche spartane, come dicevo prima. Abbiamo dormito in barca e la mattina del giorno seguente, quindi il terzo giorno, siamo ritornati in Italia. Chapeau. Non ho, par- non ho parole perché vedere, vedere quei filmati qua, cioè io rimango... Rimango lì, ma no, ma no tanto. Poi in due, cioè in due, senza... Cioè, con poco avete fatto un'impresa che secondo me... Cioè, è un'impresa da fare in una compagnia di 15 o 20 persone, ecco. Eh, perché può capitare... No, perché può capitare qualsiasi cosa. Era quello che volevo. Cioè, per, cioè poi... era un po' quello che volevamo eh, fa, far capire che anche in questo caso con la, con la volontà e con l'impegno da parte di tutte e due eh, di mettersi in gioco e, e di, e di, e di insomma, re- resistere tra virgolette a più di 24 ore senza dormire logicamente però facendo attività eh, la barca vela io mi ricordo c'erano delle onde belle alte perché c'è il vento forte per fare quella velocità logicamente ci voleva il vento forte e al porto mi ricordo in particolar modo che, che non ci avrebbero cioè, fatto uscire volentieri però sapevano con chi avevano a che fare per cui diciamo così anche se c'era vento e onda forte insomma siamo usciti e a Bastia non ci aspettava nessuno però avevamo diciamo un posto barca all'interno del porto vecchio di Bastia e quindi vabbè, è stata un po' un'avventura di notte al buio trovare anche quello perché la, la, la barca vela non, ha, non è come una macchina che ha i fari eh, attenzione sì. cioè, la barca vela ha, ha un faretto eh, eh, rosso e verde da una parte e dall'altra per far capire il lato destro e il lato sinistro e, e una lucetta in alto sull'albero e basta non hai fari che puntano davanti a te quindi devi sapere tu dove stai andando e, e, e vabbè eh, però il fatto di essere in due è stata una cosa voluta cioè noi volevamo far capire che, che dovevamo far tutto noi cioè non, non volevamo essere accompagnati con la barca e poi scendere e partire in bicicletta ma noi due dovevamo dimostrare che eh, conoscevamo tutti e tre gli sport, quindi barca, bici e sci, e, eh, e, e farli tutti e tre ad un certo livello non, eh, a, no, non era una vacanza, insomma, ma, ma era cioè, volerlo fare, mi ricordo uno dei, 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 dei principi nostri era di farlo il più in fretta possibile. E, e poi insomma è andata così per quanto riguarda la vela 
è nata nella, nel modo normale, tra virgolette, per quanto riguarda la bici e la salita. Certo. Ah, anche quando dici Omar, eh, perché poi uscendo da lì non è stato facile, cioè nel senso anche per, per, per la polizia così che magari va fermato a dirvi chi siete, perché fate determinate cose, non è facile a spiegare, nel senso chi è che siete, prendete, andate su a 2700 metri, eh, logicamente vi dovete presentare chi siete e non è facile perché se sei a casa tua sai par cioè, parliamo l'italiano spiegare ma se sei dall'altra parte del mondo giusto eh, Omar c'è un po' di difficoltà no ma chi è che sei ti devi far conoscere ma eh, eccetera eccetera giusto o sbaglio no, è, è... Quello che dice è giustissimo Andrea, no, non sbagli assolutamente, eh, però mi fai venire alla mente perché non è stata una cosa fatta ieri e eh, quindi anche io eh, devo, cioè, ho un dei diari dove scrivo tutto eccetera, però, però mi hai fatto venire in mente un, un, un aneddoto. Noi in Corsica siamo partiti dal porto di Bastia e Bastia è una, un po una città insomma, no? come Genova, ok? Eh, per uscire da Genova eh, con le biciclette e andare sulla montagna più alta dell'isola, eh, non essendoci mai stati, non avendolo nemmeno mai provato, eh, abbiamo, come ti dicevo prima, improvvisato una traccia da seguire fatta a tavolino. Okay. Poi quando sei là eh, possono cambiare le cose, magari un, un semplice senso unico eh, può crearti dei problemi, se c'è traffico, beh, nelle città anche a mezzanotte c'è sempre traffico no? eh, le superstrade e, non è... e proprio parlando di superstrade noi siamo finiti su una superstrada devi pensare che eh, noi non eravamo eh, di notte già di notte dei ciclisti normali eravamo un po' particolari perché? perché prima di tutto erano, noi siamo arrivati con la barca alle 10 ma poi ora che parti che, che esci dalla città erano le 11 passate di sicuro era un giorno in settimana mi sembra eh, ma questo non, non conta più di tanto eh, però ci ha fermato quella che si chiama gendarmeria perché in Francia eh, c'è la gendarmeria okay? noi abbiamo le polizie, i carabinieri là, là, ci, ha ci ha fermato perché eravamo su questa tangenziale vietata le biciclette non era una superstrada, attenzione, qui non, non è che c'erano eh, so, eh, barriere o, o, o caselli autostradali, ci mancherebbe perché sennò... Eh, però siamo finiti lì e ci hanno fermato. Appena loro sono scesi dalla macchina e appena ci hanno guardato, cioè si son, non dico che si sono messi a ridere, ma ci è mancato poco, perché ti immagina vedere alle 11 di sera due personaggi vestiti da montagna perché noi in bicicletta non, siamo stati, non eravamo vestiti da ciclisti, perché dovevamo arrivare sul posto, lasciare le bici e partire subito con gli sci e, e salire con gli sci. Sulla barca a vela eravamo vestiti da marinai, ma poi ci siamo cambiati lasciando le, 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 diciamo così, le, le tute da, da barca, perché abbiamo preso delle belle onde in faccia e, e del bel vento forte abbinato all'acqua in faccia, e quindi eravamo mezzi zuppati d'acqua, abbiamo lasciato tutti i vestiti, sulla barca siamo partiti con i vestiti da montagna. Per cui, oltre a questo, hanno visto che sulla bicicletta c'erano legati gli sci, i bastoncini, gli scarponi da sci. A marzo, alle 11 di sera, su, su, una, su una tangenziale, praticamente una superstrada de, de la, de la, di, di Bastia, e questi poliziotti ci hanno scortato per qualche chilometro e fino a che noi comunque per fortuna nostra dovevamo, avevamo già messo in programma di, di uscire da questa strada e di prendere poi la strada che entrava diciamo in questo mondo di, di montagne dove lo sai anche tu eh, la Sardegna, la Sicilia, la Corsica eccetera finché se sulla costa c'è turismo come poi entri qualche chilometro logicamente eh, sono mondi totalmente diversi dove poi traffico non ce n'è più e, e, e vai tranquillo Ecco, comunque ci hanno scortato perché invece che darci, tra virgolette, la multa hanno capito che avevano a che fare con due pazzi alpinisti <ride> più che, che ciclisti e, e l'abbiamo messa a ridere, dai. Certo. Senti, eh, tira le somme di questo viaggio qua. Cosa, cosa, mi, cosa puoi... 
cosa porti a casa di quel viaggio qua a Ecoma? Guarda, più che di questo viaggio in particolare, non mi piacerebbe fermarmi solo su questo, su questo ultimo racconto che abbiamo detto, cioè questo Total Green Expedition, ma vorrei invece rifarmi a tutto il video che abbiamo visto tutti assieme, no? questo dal da verticale all'orizzontale. Quello che porto a casa è che comunque mi rimane dentro e, 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 e cerco di, magari di comunicarlo, di farlo sapere, attenzione per esempio c'è un gruppo facebook mio chiaramente che si chiama così quindi se si va lì gli argomenti di quel gruppo sono montagna abbinata alla vela piuttosto che vela abbinata alla montagna quindi è, è un gruppo particolare si chiama proprio dal verticale all'orizzontale eh, con, con il quale continuo ogni volta che c'è un pretesto ogni volta che mi accorgo sulla mia pelle che andando in barca c'è qualcosa di simile a, 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 diciamo a, un, a un'emozione che sento anche in montagna o viceversa, sono in montagna e sento un qualcosa che potrei sentire o che ho sentito anche in barca vela tutte le volte lì queste cose le pubblico tutte le volte che trovo una notizia di qualcuno che fa magari più o meno le stesse cose per esempio eh, Pedote, Pedote eh, è un navigatore solitario che ha fatto il giro del mondo con la barca ed è anche scelpinista. Ecco, io quando lui scrive di scelpinismo, io i suoi post li condivido in questo gruppo. Eh, con lui ho avuto due scambi veloci, ci siamo scritti qualcosina, eccetera, però lui è un professionista, è, 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 il più fo- è stato il più forte italiano nella storia a, a, a fare il giro del mondo in solitario con la barca ecco che quando trovo queste due assomiglianze tra questi due mondi che tutti dicono siano diversi ecco eh, invece io li li racconto e anche questa sera quello che che mi porto via quello che voglio magari sottolineare è che la barca vela a vela eh, non a motore e la montagna vissuta con, 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 la, con la propria fatica con lo sforzo con, con la preparazione che gli alpinisti devono avere e invece hanno tante similitudini senti eh, veniamo a noi tu domani, domani cosa mi stavi dicendo che domani vai domani vado a arrampicare domani fai l'arrampicata cioè fai il tuo solito la tua solita diciamo scuola o sì, sì, domani è una giornata dove porto con me tre persone che vogliono avvicinarsi, sono tre amici e eh, eh, comunque in montagna poi si diventa amici, eh, che hanno intenzione di approfondire il discorso arrampicata sportiva fatta in falesia, fatta su una, su una parete addomesticata e portare... Eh, eh, questa cosa però eh, ha e un domani a fare qualcosa in montagna dove le pareti non sono più addomesticate ma sono naturali e eh, io devo sapere cosa fare per muovermi su questi terreni quindi sono delle persone che vogliono fare un, passe- un passettino un po' più in sì. là ecco domani per far breve mi piace vedere nei loro, nei loro occhi la, la gioia di scoprire un mondo magari per loro nuovo senti mi spieghi io sono scemo in materia addomesticata cosa vuol dire parete addomesticata eh, allora sono, sono pareti naturali di roccia naturale però eh, sono preparate per essere arrampicate ossia i chiodi ci ah, sono già ah, okay. eh, appoggio certo. quindi, quindi sono, sono quelle palestre di arrampicata ma quando dici palestre le volte si fa confusione, quindi in ambito, eh, di, quando si parla di arrampicata è meglio dividere la palestra intesa come indoor, quindi ci, ce ne sono tante, eh, al coperto, la parete è artificiale. Abbiamo un problema, aspetta. Quelle pareti che cadono okay. al mare, no? Per, sì. Tanto per rimanere il tema. E, e, e queste, far, queste pareti verticali si chiamano falesie anche per quanto riguarda la roccia dove però 
questi terreni sono, sono eh, appunto attrezzati, sono domesticati, era un modo di dire, cioè sono attrezzati già predisposti per essere arrampicati e per esempio nel, dove abito io in Trentino vicino ad Arco ci sono diverse falesie comunali, cosa vuol dire? Il comune ha comprato quel terreno, ha comprato quella parete, l'ha attrezzata come, 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 come se fossero dei giardini pubblici, cioè il comune ha preso un parco, ci ha messo i giochi per i bambini, sono diventati giardini pubblici e lì possono andare i bambini a giocare in sicurezza. Ecco, il mio gioco di domani è andare ad arrampicare Senti, in sicurezza. Però di, eh, l'imbragatura ce l'hanno, ce l'hanno però. Eh, sì, sì, okay. sì. <ride> sì. Naturalmente sì, domani saremo super in mega bagazzi. in sicurezza. Le grandi come. Certo. Senti, eh, vuoi aggiungere qualcosa d'altro o abbiamo detto tutto per questa sera? No, io credo Andrea abbiamo, abbiamo detto tutto. Anzi, forse scusatemi se ho fatto qualche divagazione, è un po' il mio... No, 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 una mia Anzi, caratteristica. È stato super chiaro. A me piacciono gli ospiti che vengono qua, parlano di tutto quello che, che fanno. Giustamente, se ci mettono un'ora, se ci mettono 20, non mi interessa. L'importante è che dicono quello che devono dire, che eh, diciamo informiamo anche gente a casa. Poi ci sono anche degli appassionati a casa e giustamente vogliono sapere dalla A alla Z. Ci mancherebbe. Senti, tanto noi. No, 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 questo che fa piacere, io ho scoperto in te, Andrea, in te, Andrea e, e nel tuo stile proprio questa caratteristica, quindi eh, io mi auguro per esempio, quello che mi piacerebbe a me è che dall'altra parte ci sia un non appassionato che si sia appassionato stasera. Grazie mille, senti, tanto noi prima di Natale un'altra diretta la faremo con un altro giro che fai te per appassionare gli amici perché Omar tu devi sapere che ormai sei mio, non mi scappi più, noi proseguiremo fino a, fino a quando sarò vecchio che non riuscirò più a parlare, questa tele andrà avanti, non ti preoccupare, e noi saremo sempre qua a battere il martello di questi bellissimi sport che fai, e per dire alla gente di non arrendersi mai, se c'è qualche problema di alzarsi e pian pianino fare No, come te, perché adesso andare a fare grandi cose che fai te ce ne sono, secondo me, pochi che sfidano proprio. Però tu sei come un'immagine cioè, di non mettersi a letto e lasciarsi andare. Ecco, si può dire così però. Sì, no, no, I, 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 rendi l'idea, rendi l'idea. Quindi reagite, createvi degli obiettivi, può essere... Eh, la partita a carte con gli amici ci mancherebbe, non è che dico però non state a casa sul divano non, non rimanete nel letto come stai dicendo l'esempio tu ma uscite di casa mettetevi in testa qualcosa eh, createvi un obiettivo non deve essere chiaramente un obiettivo magari come dici tu come i miei beh, ma ci mancherebbe ma nel, nella vita bisogna comunque reagire dai ecco il ripartire da zero mio Adesso io so che tu sei legato a questa frase, a questo, mi, mi hai scoperto così, per cui ci sta eh, che lo ribadisci, ma, ma non, è, non è una cosa brutta, anzi è una cosa che credo eh, dia, dia modo alla gente di, di capire che insomma, se si ha voglia, se ragiona bene questo qua che abbiamo in testa, bene o male poi si adatta e li va bravo, dietro. Bravo, Senti, noi stai lì che ti saluto dopo allora noi eh, ci salutiamo grazie eh, di essere stato con me Omar noi ci salutiamo dopo grazie ai nostri grazie. amici da casa che sono stati in tanti grazie di essere stati in un'oretta un, un insieme a me Omar per scoprire tanti sport che fa il nostro Omar e noi ci diamo l'appuntamento a domani e cambiamo totalmente il registro. Parliamo di campionato di Serie A che ci son, ce ne sono state di cotte e di crude. An anzi, ci sono stati degli eh, diciamo, incontri a sorpresa. E lo facciamo con il nostro amico Paolo. Con questo è tutto. Ci troviamo domani sera alle ore 21. Io vado a soltare i miei 
collaboratori sponsor che senza di loro non potrei andare in onda e ci vediamo domani alle 21 su Andrea TV. Con questo è tutto, una buona notte da Bobo. Ciao a tutti.